அன்பின் மாணவ செல்வங்களே அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்றும் மின்னலின் கல்விக்கூடம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதையிட்டும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய கல்விக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் தரம் பதிமூன்று புவியியல் பாடத்தின் சுற்றுலாத்துறை எனும் தலைப்பை நாங்கள் நோக்கவிருக்கின்றோம் இன்ஷாவா இன்று புவியியல் பாடத்தில் தரம் பதிமூன்று மாணவர்களுக்காக இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறை என்ற தலைப்பை நாம் தெரிவு செய்துள்ளோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுடையதாக அமையும் என்ற இந்த நம்பிக்கையில் எமது இந்த தலைப்பில் பாடப்பரப்பில் மிக பரந்த தலைப்பாக இருப்பதால் ஒரு சில முக்கியமான விடயங்களை நாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக பதிவு செய்கின்றோம் உங்களுக்கு தேவையான இதன் இறுதி பாகங்களையும் அல்லது எல்லா பாகங்களையும் நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து பார்க்கும் போது இந்த இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறை என்ற இந்த துறையை நீங்கள் சம்பூர்ணமாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறையை நாம் எடுத்து நோக்கும் போது பல வருடங்களாக இலங்கையை பொறுத்தவரையில் மிக நீண்ட கால வரலாற்றை கொண்ட ஒரு துறையாக இந்த துறை காணப்படுகின்றது சுற்றுலாத்துறையானது எமது நாட்டின் ஒரு முக்கிய கைத்தொழிலாக அல்லது தொழிற்துறையாக காணப்படும் ஒரு துறையாக காணப்படுகிறது வெறும் சுற்றுலாத்துறை என்பது ஒரு வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாட்டின் பெருமை அடையாளம் தனித்துவம் போன்ற போன்றவற்றுடன் அந்த நாட்டின் கலாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஒரு முக்கியமான ஒரு துறையாக இந்த சுற்றுலாத்துறை அறிமுகம் செய்யலாம் ஒப்பிட்ட அளவில் பெருந்தொகை சுற்றுலா பயணிகளை இலங்கை ஈர்க்கின்ற அல்லது கவர்கின்ற ஒரு நாடாக காணப்படுகிறது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இலங்கையில் சுற்றுலாத்துறை விருத்தி அடைவதற்கு சிறந்த காரணிகளாக அமைவது இலங்கையில் காணப்படும் காலநிலை இந்த காலநிலை பொறுத்தவரையில் உலகத்தில் பல்வேறு காலநிலை வளையங்கள் காணப்பட்டாலும் காலநிலை வேறுபாடுகள் காணப்பட்டாலும் இலங்கை ஒரு சிறு நாட்டிற்குள் எல்லா வகையான உலகத்தில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான காலநிலை தன்மைகளை இலங்கை ஒரு சிறிய நாட்டிற்குள் எமக்கு கண்டு கொள்ளலாம் அதே போல் இலங்கையில் காணப்படும் இயற்கை அழகு மற்றும் கடற்கரை போன்ற காட்சிகள் போன்ற இடங்களும் இலங்கையில் சுற்றுலாத்துறையை ஈர்ப்பதற்கான ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது மேலும் அதே போல் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் இன்னும் பல விடயங்களை பார்க்கும் போது சுற்றுலாத்துறை இலங்கையில் பிரபல்யமாகவும் வளர்ச்சி அடையும் ஒரு துறையாகவும் காணப்படுவதை நாம் காண்கின்றோம் அதே போல் வெளிநாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு வரும்போது அதிகமான மக்கள் இலங்கையில் பல்வேறுபட்ட விடயங்களை நாடி வருகின்றனர் அதில் முக்கியமாக இலங்கையில் காணப்படும் தரை தோற்ற வேறுபாடுகள் வேறுபட்ட காலநிலை மேலும் இலங்கை ஒரு சிறு தீவாக காணப்படுவதும் இங்கு காணப்படும் இயற்கை அழகு காடுகள் போன்ற விடயங்களும் அரச ஆதரவு அரச ஆதரவும் இலங்கையில் சுற்றுலாத்துறையை வளர்ப்பதோடு இலங்கை மற்றைய நாடுகளில் ஏற்படுத்தும் விளம்பரங்கள் இந்த சுற்றுலாத்துறையை பற்றியான விளம்பரங்களும் உலக நாடுகளில் இலங்கையை மீதான கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உலக நாட்டில் உள்ள மக்கள் இலங்கையை நோக்கி சுற்றுலாத்துறையில் ஈடுபட வருகின்றனர் எமது நாட்டில் சுற்றுலாத்துறைக்கு அல்லது சுற்றுலாவில் ஈடுபடும் மக்கள் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக எமது நாட்டிற்கு சுற்றுலா பிரயாணிகளாக வருகின்றனர் குறிப்பாக அதில் அதிகமான சுற்றுலா பிரயாணிகள் வருவது ஓய்வு மற்றும் பொழுதுபோக்கை நாடி குறிப்பாக அறுபத்தி ஏழு வீதமான சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வருவதற்கான பிரதான காரணி ஓய்வு மற்றும் பொழுதுபோக்கு அதனூடாக உறவினர்களை சந்திக்க வருதல் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு தசம் ஐந்து வீதமான மக்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து சுற்றுலா பிரயாணிகளாக எமது நாட்டிற்கு உறவினர்களை சந்திக்க வருதல் மேலும் பல்வேறு காரணங்கள் உதாரணமாக வர்த்தக நடவடிக்கைகள் மதம் கலாச்சார போன்ற விடயங்களுக்காக சுகாதாரம் விளையாட்டு ராஜதந்திர ரீதியில் கல்வி நடவடிக்கை போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இலங்கைக்கு சுற்றுலா பிரயாணிகள் வருகை தருகின்றனர் அதே போல் இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயம் சுற்றுலாத்துறையினால் இலங்கைக்கு பெருமளவான தேசிய வருமானம் கிடைக்கின்றது அதிகமாக சுற்றுலாத்துறையின் காரணமாக இலங்கை பயனடைகிறது இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறையை பொறுத்தவரையில் கடந்த காலங்களில் அல்லது கடந்த தசாப்தங்களில் சுற்றுலாத்துறையானது மந்தகதியில் காணப்பட்டது இதற்கு பிரதான காரணம் இலங்கையில் காணப்பட்ட மூன்று தசாப்த கால உள்நாட்டு யுத்தம் இந்த உள்நாட்டு யுத்தத்தின் காரணமாக இலங்கைக்கான சுற்றுலா பிரயாணிகளின் வருகை மிக குறைந்த அளவில் காணப்பட்டது அது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிற்கு பின் முடிவடைந்த அந்த யுத்தத்துடன் இலங்கைக்கு மீண்டும் சுற்றுலாத்துறை அல்லது சுற்றுலா பிரயாணிகள் வருகை அதிகரித்து காணப்படுகிறது இதன் மூலமாக இலங்கை பல்வேறு வகையான நன்மைகளை 
அடைவதை நாம் காணலாம் அடுத்து நாங்கள் சுற்றுலாத்துறை என்றால் என்ன என்ற வரைவிலக்கணத்தை பார்க்கும் போது குறிப்பாக சுற்றுலாத்துறை என்றால் சர்வதேச வரைவிலக்கணத்தின்படி சுற்றுலா பயணிகள் என குறிப்பிடுபவர்கள் ஒரு இரவேனும் ஒரு நாட்டில் தங்கியிருக்கும் வெளிநாட்டவர்களை குறிக்கும் அதை நாம் இன்னும் அதிகமாக அல்ல இன்னும் விரிவாக பார்க்கும் போது சம்பளம் பெற்றுக்கொள்ளும் எந்த செயற்பாடுடனும் தொடர்பில்லாத பொழுதுபோக்கு வணிகம் மற்றும் வேறு நோக்கங்களுக்காக இருபத்தி நாலு மணித்தியாலங்களுக்கு குறையாமலும் தொடர்ச்சியாக ஒரு வருடத்திற்கு மேற்படாமலும் தமது வளமையான சுற்றுச்சூழலுக்கு வெளியே சென்று அங்கு தங்குதலே சுற்றுலா செயற்பாடு என அழைக்கப்படும் இலங்கையில் சுற்றுலா வளையங்கள் பிரதானமாக ஏழு வளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் ஒன்று கொழும்பு நகரம் இரண்டாவது பாரிய கொழும்பு மூன்றாவது தென்கரையோரம் நான்காவது கிழக்கு கரையோரம் ஐந்தாவது வரலாற்று நகரங்கள் ஆறாவது மத்திய மலைநாடு அல்லது உயர்நிலம் ஏழாவது வட பிரதேசம் அதே போல் இலங்கையில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினாலாம் ஆண்டுகளில் அதிகமான சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வந்தது இந்தியாவில் இருந்தும் இரண்டாவது ஐக்கிய ராஜ்யம் மூன்றாவது சீனா நாலாவது ஜெர்மன் அடுத்து மாலைத்தீவு பிரான்ஸ் ரஷ்யா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளிலிருந்து அதிகமான சுற்றுலா பிரயாணிகள் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினாலாம் ஆண்டுகளில் இலங்கைக்கு வந்துள்ளனர் சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வருவதற்கு பல்வேறு நோக்கங்கள் நாங்கள் இருக்கனே பார்த்தோம் அந்த வகையில் நாம் நூற்று விதத்தில் அல்லது இலங்கைக்கு அதிகமான சுற்றுலா பிரயாணிகள் எந்த நோக்கங்களுக்காக அதிகமான சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வருகை தருகின்றார்கள் என்ற ரீதியில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு புள்ளி விவரங்களின் படி இலங்கைக்கு ஓய்வு மற்றும் பொழுதுபோக்கிற்காக நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போல் அறுபத்தி ஏழு வீதமான அல்லது அறுபத்தி எட்டு வீதமான சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வந்துள்ளனர் அதே போல் உறவினர்களை பார்ப்பதற்காக இருபத்தி ஏழு தசம் நாலு ஐந்து வீதமான மக்கள் அல்லது சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வந்துள்ளனர் அதே போல் வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்காக ஒன்று தசம் மூன்று மூன்று வீதமான மக்கள் அல்லது சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளனர் இதன் அடிப்படையில் சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கைக்கு வருகை தருவதற்கு இன்னும் சில காரணங்கள் நான் ஏற்கனவே ஏழவே குறிப்பிட்டேன் அதன் அடிப்படையில் இலங்கைக்கு வருவதற்கான காரணிகளாக சுகாதாரம் விளையாட்டு ராஜதந்திரம் கல்வி கூட்டங்கள் மற்றும் மாநாடுகள் அனுசரணை கண்காட்சி மத ரீதியான கலாச்சார ரீதியான பல்வேறு பட்ட விடயங்களுக்காகவும் நோக்கங்களுக்காகவும் வேறு நாட்டிலிருந்து மக்கள் இலங்கைக்கு சுற்றுலா பிரயாணிகளாக ஒரு சிறு குறிப்பிட்ட அளவு அல்லது சிறு தொகையான மக்கள் இலங்கைக்கு வருகை தந்து கொண்டு இருக்கின்றனர் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் அதிகமான சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கைக்கு வருவதற்கு பல்வேறு காரணிகள் தாக்கம் செலுத்துவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இலங்கையில் காணப்படும் மிக அழகான கடற்கரை பிரதேசம் பல்வேறு பட்டு பட்ட பல்வேறு பட்ட கடற்கரை பல்லுருவங்களை கொண்ட இந்த நாட்டில் மக்கள் அதிகமாக இலங்கையின் கடற்கரை சார்ந்த பகுதிகளை நாடி செல்கின்றனர் அதே போல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன சிறிய நாட்டிற்குள் பல்வேறு பட்ட உயிர் பல்வகைமைகள் அல்லது பல்வேறு பட்ட பல்வகைமைகள் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தை ஒரு குறுகிய நேரத்தில் பார்வையிடக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதுவும் எமது நாடு ஒரு உலக ரீதியில் பிரசித்தம் அடைகிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக அமைகின்றது அண்மை காலங்களில் சுற்றுலாத்துறையின் போக்குகள் விருத்தி அடைந்து வருவதை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இதில் பல்வேறு துறைகள் சுற்றுலாவோடு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு துறைகள் ஒன்றிணைக்கப்படுவதுடன் புதிய விடயங்களும் சுற்றுலாவிற்குள் உள்ளடங்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் குறிப்பாக சூழல் சுற்றுலா இக்கோ டூரிசம் என அழைக்கப்படும் அதே போல் மலையேறுதல் ஹைக்கிங் மேலும் விளையாட்டுக்கள் துணிகர விளையாட்டுக்கள் சுதேச வைத்தியம் எமது இலங்கையில் காணப்படும் இந்த வைத்திய தேவைக்காக வேண்டியும் வெளிநாடுகளிலிருந்து சுற்றுலா பிரயாணிகள் எமது உள்நாட்டிற்குள் வருவதை நாம் அவதானிக்கலாம் அதே போல் தேசிய உணவுகள் இலங்கையில் பல்வேறு பட்ட கலாச்சாரம் சமூகங்கள் காணப்படுவதால் அந்த உணவுகளை மக்கள் விரும்பி அல்லது பார்வையிட அல்லது அதை கண்டுகளிக்க கண்டுகளிப்பதற்காக வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்கு மக்கள் வருவதை நாம் அவதானிப்போம் அதே போல் எமது பள்ளினங்களை வா பள்ளின எமது இலங்கை நாட்டில் பள்ளினங்கள் வாழும் மக்கள் காணப்படுவதால் அவர்களின் திருமண சம்பிரதாயங்கள் போன்றவற்றை மக்கள் பார்வையிடுவதற்காகவும் அவற்றை கலந்து கொள்வதற்காகவும் வெளிநாடுகளிலிருந்து 
இலங்கைக்கு மக்கள் வருவதை நாம் தொடர்ச்சியாக அவதானிக்கலாம் இவ்வாறு நாம் கூறிய இந்த ஏற்கனவே கூறிய விடயங்களை நாம் ஒரு வரையறைக்குள் கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி நாம் அல்லது பிரிவுகளுக்கு கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி சூழல் சார் சுற்றுலா இக்கோ டூரிசம் இரண்டாவது கரையோர சுற்றுலா மூன்றாவது பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா அழகியல் சார் சுற்றுலா துணிகர சுற்றுலா போன்ற போன்றவற்றை நாம் பல்வேறு பிரிவுகளுக்குள் உள்ளடக்கலாம் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இலங்கையில் இந்த சுற்றுலாத்துறையின் மூலம் பல்வேறுபட்ட நன்மைகள் இலங்கை பெற்றுக்கொள்கின்றது அந்த வகையில் நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் இலங்கைக்கான வெளிநாட்டு செலாவணி கிடைத்த மேலும் அதை அதை அதே போல் இலங்கைக்கு தேவையான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க பெறுகின்றது குறிப்பாக சுற்றுலாத்துறையின் மூலம் பல்வேறுபட்ட வேலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றது அது நேரடியான வேலை வாய்ப்புகளும் மறைமுகமான வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்படுவதை நாம் அவதானிக்கின்றோம் குறிப்பாக முகாமைத்துவம் விஞ்ஞானம் மற்றும் நேரடியா நேரடியற்ற தொழில்கள் கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பதாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க பெற்றுள்ளன தொழில்நுட்பம் எழுதுவிளைஞர் பரிசோதகர் போன்ற அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க பெற்றுள்ளன தொழிலாளர் மற்றும் இயந்திரம் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வேலை வாய்ப்புகளும் மொத்தமாக ஒரு லட்சத்தி இருபத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு வேலை வாய்ப்புகள் இலங்கையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு சுற்றுலாத்துறையின் மூலம் கிடைக்க பெற்றுள்ளன எமது வருடாந்த தொழில் வாய்ப்புகள் படிப்படியாக உயர்வடைந்து செல்வதையும் நாம் இத்துறையினூடாக அவதானிக்க முடியும் சுற்றுலா கைத்தொழில் மூலம் மறைமுகமான பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளும் தோற்றம் பெறுகின்றன உதாரணமாக சுற்றுலாத்துறைக்கு உதவி வழங்குவோர் அலங்கார பொருட்களை விற்பனை செய்வோர் அலங்கார பொருட்களை உற்பத்தி செய்வோர் ஆடைகளை வழங்குனர் மேலும் நினைவு சின்னங்கள் சுவனியஸ் இரத்தினங்கள் போன்ற ஆபரணங்கள் உற்பத்தி செய்வோர் போன்ற பல்வேறுபட்ட தொழில் வாய்ப்புகள் இந்த சுற்றுலாத்துறையின் மூலம் எமது நாட்டிற்கு அல்லது இந்த மக்களுக்கு கிடைப்பதை நாம் அவதானித்து அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மேலும் சுற்றுலாத்துறையின் மூலம் இலங்கையின் பல்வேறுபட்ட பிரதேசங்கள் அபிவிருத்தியை நோக்கி செல்வதை நாம் அவதானிக்கின்றோம் ஒரு பிரதேசம் இலங்கையில் சுற்றுலாத்துறைக்கு ஈடுபடும் போது சுற்றுலாத்துறையில் ஈடுபடும் போது அப்பிரதேசம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அபிவிருத்தி செய்யப்படும் அந்த அபிவிருத்தியானது நேரடியாக மக்களை சென்றடையும் அபிவிருத்தி ஏற்படுவதானது அப்பிரதேசத்தின் மக்களுக்கு நேரடி மறைமுகமான வாழ்க்கை கோலங்களை மாற்றி அமைக்கும் அந்த வகையில் சுற்றுலா இலங்கை போன்ற நாடுகள் மிக அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு துறையாகவும் காணப்படுவதை நாம் அவதானிக்கின்றோம் இவ்வளவு நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்த நிறைய விடயங்கள் எமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் எமக்கு நன்மை பயக்கும் அல்லது நாட்டிற்கு வெளிநாட்டு வருமானத்தை இட்டு தரும் ஒரு மிகப்பெரிய துறையாக இந்த சுற்றுலாத்துறை காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த சுற்றுலாத்துறையின் நன்மைகளை போல் பல்வேறுபட்ட தீமைகளும் அல்லது பாதிப்புகளும் இலங்கைக்கு இந்த சுற்றுலாத்துறையின் மூலம் நாம் வருவதை மறுக்க முடியாது குறிப்பாக அந்த தாக்கங்கள் நாம் எவ்வாறு என்று பார்க்கும் போது சில நேரங்கள் தாக்கங்கள் நன்மையாகவும் அல்லது தீய விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தலாம் குறிப்பாக எமது இந்த பள்ளின கலாச்சாரம் அல்லது பல் கலாச்சாரங்களை வெளிநாட்டவர்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இந்த சுற்றுலாத்துறை காணப்படுகிறது ஆகவே இது எமது நாட்டிற்கு நன்மையை பெற்றுத்தரும் உலக நாட்டில் உள்ள மக்கள் இந்த துறையை இந்த துறையினூடாக நாட்டிற்குள் வந்து எமது கலாச்சார விழுமியங்களை கலாச்சாரங்களை படித்து கொள்ளக்கூடியதும் பார்வையிடக்கூடியதுமாக இது காணப்படுவது அதே போல் எமது நாட்டில் உள்ள இளைஞர்கள் இலங்கையர்கள் குறிப்பாக வெளிநாட்டு தொழில்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் இந்த துறை காணப்படுகிறது உலக மரபுரிமைகள் மற்றும் தொல்பொருட்களை பாதுகாப்பதற்கான கிடைக்கும் பங்களிப்பும் இந்த துறையினூடாக எமக்கு கிடைப்பதை நாம் காணலாம் இந்த நன்மைகளைப் போல் பல்வேறு தீய அல்லது தீமைகளையும் நாம் இந்த சுற்றுலாத்துறையினூடாக எமது நாடு பெற்றுக்கொள்கின்றது அதாவது குறிப்பாக ஒழுக்க சீர்கேடுகள் ஒழுக்க சீர்கேடுகள் இந்த சுற்றுலாத்துறையின் ஊடாக எமக்கு நாட்டிற்கு அல்லது வெகுவாக இளைஞர்கள் கவரப்படுவதை நாம் அவதானிப்பதோடு சிறுவ துஷ்பிரயோகம் இந்த சுற்றுலாத்துறையின் ஊடாக ஏற்படுவதையும் நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது சமூக நோய்கள் குறிப்பாக எய்ட்ஸ் போன்ற நோய்களும் இந்த சுற்றுலாத்துறையின் ஊடாக எமது நாட்டிற்குள் உள்வரலாம் 
ஆகவே இதை போல் இந்த தீய விளைவுகளும் எமக்கு பெரும் சவாலாக அமைவது குறிப்பாக எமது இந்த சுற்றுலா பிரயாணிகள் இலங்கை உள்நாட்டிற்குள் வருவதால் போதை பொருள் பாவனை பல்வேறுபட்ட போதை பொருள் பாவனை சமய கலாச்சார பெருமதி பொருட்கள் வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்படல் அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு எடுத்து செல்லல் அநேகமான சுற்றுலா பயணிகள் தேசிய மற்றும் மத நடைமுறைகளை பின்பற்றாமை போன்றவற்றை நாம் அடிக்கடி தொலைக்காட்சிகளில் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை அனைத்தும் இலங்கைக்கு பாதகமான அல்லது தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதில் மறுப்பதற்கு இடம் இல்லை அண்மைய புள்ளி விவரங்களின்படி சுற்றுலாத்துறையானது இருநூத்தி அறுபது மில்லியன் மக்களுக்கு உலகளாவிய ரீதியில் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளது சர்வதேச ரீதியில் பத்து சதவீதமான வருமானத்தை இட்டித்தரும் ஒரு துறையாக இந்த சுற்றுலாத்துறை உலகில் வளர்ச்சி அடைந்து செல்வதை நாம் காணலாம் இந்த சு இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறை என்ற தலைப்பானது மிக விருந்த பரந்த ஒரு தலைப்பாக காணப்படுகின்றது இன்று நாம் அதன் மேலோட்டமான பகுதிகளை பார்வையிட்டோம் மீண்டும் இதன் இரண்டாவது அல்லது இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த கட்டங்களில் நாங்கள் உங்களுக்கு மிக விரிவாக முன்வைப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி ஆம் மாணவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மூலம் நிச்சயமாக நீங்கள் பயனடைந்திருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இதுபோன்ற பல வீடியோக்கள் உங்களை வந்து சேர வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் செய்யுங்கள் இதுவரை எங்களுடைய இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் எங்களுடைய சகல வீடியோக்களும் உங்களை வந்து சேர்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள் என்ற தகவலோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ